ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് അടുത്തതായിട്ട് ന്യൂക്ലിയർ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ പറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം സോ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാനുള്ളത് സോ ദർ ആർ ടു സെവൻറ്റി ടു സ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയർ സോ ദർ ആർ ടു സെവൻറ്റി ടു സ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫൗണ്ട് ഇൻ നേച്ചർ ആൻഡ് ദേ ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഈവൻ ആൻഡ് ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് സോ Suppose, and let it be P for proton, N for neutron, and stable nuclei number. Yathra enna unda noka. Suppose the number of, uh, suppose the number of protons is even, number of neutrons is even, then there are 160 such nuclei adupole even number of protons odd number of neutrons there are 56 such nuclei odd number of protons even number of neutrons there are 52 such nuclei odd number of protons odd number of neutrons there are four such nuclei so total there is a 272 numbers so ee idu nokki kaynale ee karyam manasilavum even number of protons even number of neutrons aanu ettavum koodala so they are preferred by nature for stable nuclei ഇനി ഈ ഓഡ് ഓഡ് കോമ്പിനേഷൻ അത് ലൈറ്റ് എലമെൻസിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രമാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈവൻ ഓഡിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനും അതുപോലെ തന്നെയാണ് സോ നമുക്ക് ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എ പ്ലോട്ട് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് വേഴ്സസ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഫോർ സ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ആ സ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് പ്രകാരം നമ്മൾ ആദ്യം ഉദ്ദേശിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെയും ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെയും നമ്പർ ഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഏകദേശം സ്റ്റേബിളായിട്ട് പോകും എന്നുള്ള ഒരു അസംഷൻ പോലെയാണ് ആദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഗ്രാഫ് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഷോ ഐ ഷോ യു എ ഗ്രാഫ് സോ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് നോക്കാം സോ ഇതിൽ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് ഈക്വൽ ആണ് So, okay, I will just uh, reduce the size a bit. Okay, so, I will just reduce the size a bit. Okay, so, X axis is the proton number and Y axis is the neutron number. So, this is the straight line of N equal to Z. Straight line. Okay, N is equal to Z. So, this is the line. സ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയായി വരുന്നത് ഈ ഒരു കറവിൽ കൂടെയാണ് അതായത് നോട്ട് നോ എൻ ഇക്വൽ ടു സെറ്റ് എൻ ഇക്വൽ ടു സെറ്റിനല്ല ഇത് വരുന്നത് അതായത് വെൻ സെറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ സീറോ സോ ഡിസ്ട്രൈറ്റ് ഡൗൺ സോ വൻ സെറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി സോ സ്റ്റെബിലിറ്റി ലൈൻ ഇൻ ദ സ്കൈസ് ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ലൈൻ ഈസ് എൻ ഇക്വൽ ടു സെറ്റ് പക്ഷേ ഹെവിയർ ന്യൂക്ലിയ ആവുമ്പോൾ ഹെവിയർ ന്യൂക്ലിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വൻറ്റി എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കേസിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കറവ് എന്നുള്ളത് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെറ്റിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അതായത് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കിയേക്കാം കാൽഷ്യം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇതിന് എൻ ഇക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് Z equal to 20 n. For larger values of Z, the tendency is more pronounced. So, Parayinthu, this is the Palladiath in the case. 91 to 32, which has n equal to 141, Z equal to 91. Okay? So, ഈ ഒരു ലൈനാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിവരുന്നത് അതായത് ഇത് ഈ ലൈനിൽ കൂടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കറിവിൽ കൂടെ പോകുന്ന ന്യൂക്ലി
ഈ കളർ അപ്പം എന്തായിരിക്കാം അതിൻ്റെ കാരണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം സോ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം സോ ഒരു ന്യൂ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് ന്യൂട്രോൺസ് ഉണ്ട് പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് എവിഡൻ്റ്ലി യു നോ ദാറ്റ് പ്രോസ് പ്രോട്ടോൺസ് ആർ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അപ്പോൾ പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും തോറും ഇൻ്റർ പാർട്ടിക്കിൾ റിപ്പൽഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദം ഇൻക്രീസസ് ആസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഇൻക്രീസസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻ്റർ പാർട്ടിക്കിൾ റിപ്പൽഷൻ കൂടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ്റർ പാർട്ടിക്കിൾ ഇതിനെ അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് കൂടുമ്പോഴാണ് ആ റിപ്പൽസി എഫക്റ്റിനെ അത് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് മസ്റ്റ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു കോമ്പൻസേറ്റ് ദ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് റിപ്പൽസീവ് എഫക്റ്റ് ഓക്കെ സോ ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ആസ് സെറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി കറവ് ഡീവിയേറ്റ്സ് മോർ ആൻഡ് മോർ ഫ്രം ദ എൻ ഇക്വൽ ടു സെറ്റ് ലൈൻ അതായത് മാക്സിമം സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദസ് എൻ ഒപ്റ്റിയം ഒപ്റ്റിമം ദർ വാല്യൂ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ ബാർ പ്രോട്ടോൺ റേഷ്യോ so you can find it also so um, let, let's check out uh, the, the the value of uh, this one so I'll, i'll show you something so you can see that all this all the uh, stable nuclei falls in the shaded region okay മാത്രമല്ല ഇതിന് താഴത്തുള്ളതും മുകളിലുള്ള എല്ലാ ന്യൂക്ലിയസും അൺസ്റ്റേബിളാണ് മാത്രമല്ല ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയൈ ആണെങ്കിലും അത് ഇതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫ്രിഞ്ചിൽ വീലാണ് ഇതിൽ നിൽക്കുന്നത് സോ ഇതിനകത്തൊരു കാര്യം നോക്കണം പ്രത്യേകം ഇത് ഇത് എല്ലായിടത്തും ട്രൂ അല്ല കാരണം പലപ്പോഴും വെൻ സെഡ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയ്റ്റി ത്രീ and a is greater than 209 ee parayna nucleus ol athra stable alla so they themselves dissociate into lighter ones okay appo aa oru case le namukku idu ee parayunathu adu pole valid alla okay adu pratheegam onnu unda so adana stable nuclei pattiittu namukku ivada parayanalla so ee stability curve adu pole n equal to z terminal deviation adu pole endu evade kendu kondana ingane stability curve idu n equal to z il ninnu deviate cheyunda ennalla points ella valare adhigam important aanu adu etra krithyam aayittu thanne oranju vekkanda okay next thing we have to study is about the theories of nuclear composition so oru vaadu കോമ്പോസിഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള തീയതികൾ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പോയി വരുന്നത് മാത്രമല്ല എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിനകത്തുള്ള പലതരം ഫിനോമിനാസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതെല്ലാം നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് തിയറികളിൽ നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം ദ ഫസ്റ്റ് തിയറി വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ഈസ് അബൌട്ട് പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോൺ ഹൈപ്പോസിസിസ് ഇത് ഒരു അത്യ അന്ന് വന്ന് ഇതിന് അതിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രൊമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ചാർഡ് ബിക് ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ആൻഡ് ഹി ഡിസ്കവേർഡ് ഇറ്റ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ടു ഇത് വരുന്നതിന് മുൻപ് ഇറ്റ് വാസ് അസ്യൂം ദാറ്റ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് കാരണം ഇത് പ്രധാന ഇതിന് വരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബീറ്റ റേ എമിഷൻ കാരണമാണ് കാരണം ബീറ്റ റേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ദാറ്റ് ദ ആർ ഇലക്ട്രോൺസ് സോ ഒരു പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹൈപ്പോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മാസ് നമ്പേഴ്സും ഇതെല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇതിനകത്ത് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ന്യൂക്ലിയസ് ഹാവിംഗ് മാസ് നമ്പർ എ ആൻഡ് ആറ്റമിക് നമ്പർ സെറ്റ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് എ മൈനസ് സെറ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊപ്പോസിഷൻ വെച്ചു അതായത് ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ സെറ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് 
ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോ ആറ്റം ഈസ് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു എ പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് മാസ് നമ്പർ എ ആവുന്നതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് എ പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് എ മൈനസ് സെറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും ഈ പറയുന്ന ഒരു ആറ്റത്തിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കുന്നത് സോഡിയം ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് സോഡിയം ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇറ്റ് ഷുഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് എന്തായി ദ ടോട്ടൽ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഈസ് ലെവൻ വിച്ച് ഈസ് ബാലൻസ്ഡ് ബൈ മൈനസ് ലെവൻ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ചാർജിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ ന്യൂക്ലിയർ സ്പേസ് ഓക്കെ അത് വളരെ വളരെ ഒരു സ്ട്രോങ് തിയറിറ്റിക്കൽ എവിഡൻസ് നമുക്കത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ പക്ഷേ നമുക്ക് ചില അതിന് ശേഷം വന്ന ചില എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ അതുപോലെ ചില തരം തിയറിറ്റിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ്സ് അതുപോലെ ചില തരം തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചില തരം പ്രപ്പോസസ്സ് ഇറ്റ് സജസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് കാൻ നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ് സോ ഇലക്ട്രോൺസ് cannot exist in the nucleus adu valare strong aayittu vanna oru theoretical aayittulla oru proposition aayi adhayathu some arguments are there which prevents or forbid the existence of electrons inside the nucleus avu endu konde endu chodichu kazhinjal so വൈ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ന്യൂക്ലിയർ സൈസ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് ഇരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺ അതിനകത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ആൻ അൺസെർട്ടനിറ്റി ഇൻ പൊസിഷൻ delta x is equal to 10 raised to minus 14 meter but she is the uncertainty principle that was high symbol in the uncertainty principle no okay carry on delta p should be greater than or equal to h cross by delta x a little greater than or equal to 1.054 into 10 raised to minus 34 divided by 10 raised to minus 14. Alangil, which should be greater than or equal to 1.1 into 10 raised to minus 20 kilogram meter per second. So, if this is the uncertainty in, uh, of electron's momentum. Angani anandangil, ee uh, momentum അതിനകത്ത് ഇത്രയും മൊമെൻ്റ് അൺസെർട്ടിറ്റി മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നത് പോസിബിളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺസെർട്ടിറ്റി മൊമെൻ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നോക്കി നോക്കാം സോ അപ്രോക്സിമേറ്റ് മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് ഇത്രയും മൊമെൻറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എ കൈനറ്റിക് എനർജി much greater than its rest energy m0 c square that is the in rest energy etra anu nokkam so kinetic energy endha irikanam it should be much greater than the rest energy m0 c square appo nammal endu idu t is equal to 1.1 into 10 raised to minus 20 into 3 into 10 raised to 8 adayidu ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി സി ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ജൂ അതായത് ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ എം ഇ ബി അതായത് ഇത്രയും എനർജി ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് വേണം അതായത് ഇഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഹാസ് ടു എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഷുഡ് ബി ട്വൻറ്റി ഓർ മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ എം ഇ വി അപ്പോൾ 
നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഓരോ ഈ ബീറ്റ റൈസ് വഴി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി പരിശോധിച്ച് നോക്കി ബട്ട് ദ ആർ മോസ്റ്റ്ലി ടു ടു ത്രീ എം ഇ ബി ആണ് ആൻഡ് നോട്ട് നിയർ ടു എനി വേർ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ എം ഇ ബി ദാറ്റ് മീൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് കനോട്ട് പ്രസൻറ്റ് വിത്ത് ഇൻ ന്യൂക്ലിയർ അടുത്ത ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് നോക്കാം ദ ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഈസ് ന്യൂക്ലിയർ സൈസ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ന്യൂക്ലിയർ സ്പിൻ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെയും പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെയും സ്പിൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് സ്പിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയ വെച്ച് നോക്കി സപ്പോസ് ദർസ് എ ന്യൂക്ലിയ വിത്ത് ഈവൻ നമ്പർ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ആൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ സ്പിൻ അതുപോലെ ഓൾഡ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് ഹാഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സ്പിൻ വേണം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഡ്യൂട്രോൺ ഒന്ന് നോക്കി ഡ്യൂട്രോണിനകത്ത് ത്രീ പാർട്ടിക്കിൾസ് പറയുന്നുണ്ട് ടു പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ സോ ദ ന്യൂക്ലിയർ സ്പിൻ ഓഫ് ദ ന്യൂട്രോൺ ഷുഡ് ബി ഹാഫ് ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ ടു ആണ് പക്ഷേ എക്സ്പെരിമെൻ്റലായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ സ്പിൻ ഓഫ് ദ ഡ്യൂട്രോൺ ഈസ് വൺ എന്നാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് കോൺട്രാക്ട്സ് വിത്ത് ദ ഹൈപ്പോസിസ് അടുത്തത് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക് ആയി കാരണം പ്രോട്ടോൺസ് ആണ് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോൺസിനും ഓരോ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് മച്ച് മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് എ പ്രോട്ടോൺ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ തൗസൻഡ് ടൈംസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് നമുക്കറിയാം ഇത്രയാണ് വരുന്നതെന്നുള്ളത് അതായത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻസൈഡ് അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇലക്ട്രോൺസ് എക്സിസ് ഇൻസൈഡ് ദ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ ഡൊമിനേറ്റിംഗ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം ദാറ്റ് വിൽ ബി ഓഫ് ദ സെയിം ഓർഡർ ഓഫ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ദറ്റ് മീൻസ് ന്യൂ എൻ വിൽ ബി അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഓഫ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് ന്യൂ ഇ ആവണമായിരുന്നു പക്ഷേ ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ കുറവായിരുന്നു ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി കമ്പയറബിൾ ദാറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോട്ടോൺ സോ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഫാക്ട്സ് കാണിക്കുന്ന എന്താണ് there are no electrons kana electrons ainathu undadundengil athrey higher magnetic moments kaanikanam aayirunnu so with these all reasons ee theoretical arguments ellam parayunnu endana nu vachale ippo paranjirikkunna ee hypothesis athava proton electron hypothesis ennallathu correct alla ennalladana parayunnu so the new next model came that is proton ന്യൂട്രോൺ ഹൈപ്പോസിസ് നൗ ചാൾവിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ന്യൂട്രോൺസിനെ ഡിസ്കവറി സോ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ തിയറി വന്നു ആസ് പെർ ദിസ് ദർ വിൽ ബി ജെഡ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് k minus z number of neutrons so number of neutral electrons in the extra nuclear space endana z ana so adu kondu thanne ee protons mathramana charged aanu ennalladu kondu thanne idinde atom ennalladu electrically neutral aanu pinne merits endokke aanu nuchala This is able to explain the observed values of nuclear spin, macular magnetic moment, etc. Matra mella, existence of isotopes wala ra easy at it explain jiyaan patti. Then beta ray emission wala ra explain jiyaan patti. Alpha particles in the emission wala ra nere ekritima at it explain jiyaan patti. So, ee yuri model wide at it nunsa ngada accept jiyaan. Okay? So, those are the Uh, theories of nuclear composition.
സോ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് തിയറി എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോൺ തിയറിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹോപ്പോസിൻ്റെ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ളതും എക്സ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് നോ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു